ஹாய் காய்ஸ் என் பேர் முத்து விஜயநாகவன் நான் ஜாலினி டெக்கனமியில் படிக்கிறேன் நானும் உங்களை மாதிரி இந்த வருஷம் நீட் எழுத போகிறேன் இப்போ ஃபிசிக்ஸில் நம்ம ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கலாம் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நான் வச்சுருக்கிறேன் எப்படி ஈஸியாக பண்ணுறது ஒன் மினிட்குள்ளே எப்படி சால்வ் பண்ணுறது ஈஸியாக எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம பீட்ஸ் எப்படி எப்படி ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஓகே பீட்ஸ் ஸோ இப்போ இந்த நம்ம ப்ராப்ளம் இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எ ட்யூனிங் ஃபோக் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி டூ ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் நான் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஹெர்ட்ஸ் மேக் ஃபைவ் பீட்ஸ் வித் அனதர் ஃபோக் ஆஃப் அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இஃப் நான் ஃப்ரீக்வன்சி நான் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லோட் பண்ணுறாங்க லோடட் வித் ட்ராக்ஸ் ஸோ தட் நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் பிகம் த்ரீ ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது த்ரீ ஃபைண்ட் த ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அதர் ஃபோக் அதர் ஃபோக்கோட ஃப்ரீக்வன்சி நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகே ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸை நம்ம என்ன இன்டர்பிரேஷன் பண்ணி ரிப்போர்ட்டுக்கலாம் இப்போ நோன் ஃப்ரீக்வன்சியை நம்ம இப்படி எழுதி போட்டுக்கணும் ஸோ இங்கே நம்ம நோன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லோட் பண்ணுறதுனால இங்கே நம்ம எஃப்கே அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அதாவது நோன் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இதே அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சி இருந்துச்சுன்னா எஃப்யூன் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸு இது நோன் ஃப்ரீக்வன்சி நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் வந்து நமக்கு டிக்ரீஸ் ஆகுது கொஸ்டினில் கொடுத்துருக்காங்களா ஃபைவ் பீட்ஸ் வந்து த்ரீ பீட்ஸ் ஆகுது ஓகே நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுது நோன் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து லோட் பண்ணுறாங்க லோட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா லோட் பண்ணும்போது மாஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ் ஆகும் ஃப்ரீக்வன்சி டிக்ரீஸ் ஆகுது ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருந்துச்சுன்னா இப்போ நம்ம நோன் ஃப்ரீக்வன்சி தான் ஹையர் வேல்யூ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் மேக் ஃபைவ் பீட்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ வந்து ஒன்று டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸாக இருக்கணும் ஸோ இங்கே ரெண்டுமே ஒரே டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால நம்ம நம்ம எடுத்த நோன் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ தான் ஹையராக இருக்கும் நோன் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து டூ ஃபிஃப்டி ஹெட்ஸ் அப்போ அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சி வேல்யூ வந்து டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு கொஸ்டின் அன்னோன் டூனிக் ஃபோர்ட்டை ஃபைல் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் வந்து ரெடியூஸ்டு டூ ஓகேவா இப்போ அடுத்த சம் அடுத்த சம்மில் மாற்றினா அன்னோன் டூனிக் ஃபோர்க்கு வந்து ஃபைல் பண்ணுறோம் நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் வந்து டூவாக ரெடியூஸ் ஆகுது ஸோ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸாக நம்ம என்ன ப்ரெசன்ட் பண்ணுவோம் ஓகே இங்கே அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் யூ எடுத்துக்கோ நம்பர் ஆஃப் பீட்ஸ் என்ன எஃப் யூ வந்து அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சி அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சி ஃபைல் பண்ணுறோம் ஃபைல் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா மாசு டிக்ரீஸ் ஆகும் அல்டிமேட்லி ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் மாஸ் டிக்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேவா அப்போ என்ன வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுது ஃப்ரீக்வன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இங்கே நமக்கு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி தான் இருக்குது ஒன்று டூ ஃபோர்ட்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸாக இருக்கணும் அப்படி இல்லைன்னா டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹெட்ஸாக இருக்கணும் ஏன்னா டூ ஃபிஃப்டி மேக் ஃபைவ் வீட்ஸ் தான் ஓகேவா ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருக்கணும் டூ ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் இருக்கிறதுனால இந்த அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ வந்து கம்மியாக தான் இருக்கும் ஸோ டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுதான் அன்னோன் ஃப்ரீக்வன்சியோட வேல்யூ ஓகே அடுத்து எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபார்ம் தான் இ ஈக்குவல் டு பி ஸ்கொயர் பை டூ எம் ஓகே எனர்ஜி மொமெண்டம் ரிலேஷன் இதுதான் ஓகேவா ஓ இதில் எந்த மாதிரி சம் பார்க்க போகிறோம்னா பர்சன்டேஜ் இப்போ பி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது அந்த மாதிரி பார்க்க போகிறோம் இப்போ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் அண்ட் பி அந்த ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குன்னா பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் இன் இ எவ்வளோ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு பி ஸ்கொயர் இந்த ரிலேஷன் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது இ டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷன் டு பி ஸ்கொயர் அப்போ இ டூ பை இ ஒன் ஈக்குவல் டு பி டூ பை பி ஒன் தி ஹோல் ஸ்கொயர் எழுதிக்கலாமா இப்போ பி ஒன்னை வந்து நம்ம ஹண்ட்ரட்னு வச்சுக்க போகி
ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபோர்ட்டி ஃபோர் பை ஹண்ட்ரட் அவள் பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் நீட்டு வந்து எவ்வளோன்னா ஃபோர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரட்லேருந்து ஒன் ஃபார்ட்டி ஃபோர் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆகலன்னா ஃபார்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குது ஓகேவா ஓகே அடுத்து மோஷன் ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சாப்டரில் இருந்து வாட்டர் டேப் ப்ராப்ளம் ஓகேவா A water tap is at a height of 20 meter. Height of 20 meter from the ground. Ground is 20 meter. Okay. When the first drop reaches the bottom. First drop reaches the bottom. First drop bottom reach for the fifth drop starts from the tap. That is first drop uh, bottom reach for the fifth drop. Man, when the world is. Okay. Huh? What is the height of third drop at that instant? Muna drop is the height of the third drop. Okay. There is a water tap. There is a drawing. There is a drawing. There is a drawing. There is a drawing. Okay. Okay. Huh? ஓகே அஞ்சு ட்ராப்பு இதுதான் கிரவுண்டு இந்த ஹைட்டு ட்வெண்ட்டி மீட்டர் அஞ்சு ட்ராப் இருக்குது ஓகே இது ஃபிஃப்த்து ட்ராப்பு இது ஃபஸ்ட்டு ட்ராப்பு அது உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ வேறு இருந்தாலும் ஏதாவது எழுதணுங்களா ஓகே ஃபஸ்ட்டு ட்ராப்பு இது ஃபிஃப்த்து ட்ராப்பு இது தேர்ட் ட்ராப்பு ஸோ இந்த தேர்ட் ட்ராப்போட ஹைட்டை தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் கிரவுண்ட்லேருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு மொத்தம் எத்தனை இன்டர்வல் இருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இங்கே ஒரு இன்டர்வல் இங்கே ஒரு இன்டர்வல் இங்கே ஒரு இன்டர்வல் இங்கே ஒரு இன்டர்வல் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் மொத்தம் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மொத்தம் நாலு இன்டர்வல்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இப்போ டைம் நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் டைமு டைமுக்கு வந்து நம்ம நார்மல் ஃபார்முலா போட்டால் போதும் ஓகேவா டி ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் 2h by g. பை ஜி ஜிங்கிறது ஆக்சலேஷன் டூ டு கிராவிட்டி அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஹைட்டு ட்வெண்ட்டி மீட்டர் கொஸ்டினில் இருக்குது உங்களுக்கு கண்டு தெரியும்னு எனக்கு தெரியும் டிவைட் பை ஜி ஆக்சலேஷன் டியூ டு கிராவிட்டி அதோட வேல்யூ டென் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபோர் ரூட் ஃபோரோட வேல்யூ என்ன அதுவும் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈக்குவல் டு டூ ஓகே டைம் பீரியட் டைம் கண்டுபிடிச்சது டைம் ஈக்குவல் டு டூ செகண்ட் அதாவது ஃபஸ்ட்டு ட்ராப்பு கீழே வர்றதுக்கும் அஞ்சாவது ட்ராப் வேணுந்து ஸ்டார்ட் ஆகிறதுக்கும் உள்ள டைம் இன்டர்வல் வந்து டூ செகண்ட் அதுதான் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஓகேவா அப்போது ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்டர்வல் அதோட டைம் எவ்வளோ ஒரு ஃபஸ்ட் ட்ராப்புக்கு செகண்ட் ட்ராப்புக்கு உள்ள டைம் இன்டர்வல் எவ்வளோ அது கண்டுபிடிக்கலாம் அது கண்டுபிடிக்க என்ன பண்ணணும் ஜஸ்ட் சிம்பிளி டைமையும் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வலையும் டிவைட் பண்ணால் போதும் ஓகேவா அப்போது டைம் டிவைட் பை நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல் ஈக்குவல் டு டூ பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர்னா எவ்வளோ ஒன் பை டூ ஈக்குவல் டு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ ஒரு இன்டர்வல் அது ஒரு இன்டர்வல் ஃபஸ்ட் ட்ராப்லேருந்து செகண்ட் ட்ராப் அதுக்குள்ளே இன்டர்வல் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் செகண்ட் ட்ராப்லேருந்து தேர்ட் ட்ராப் அதுக்கு எவ்வளோ இன்டர்வல் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் அந்த மாதிரி தான் எல்லோரும் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ நமக்கு ஃபஸ்ட் ட்ராப்பில் கிரவுண்ட்லேருந்து தேர்ட் ட்ராப்புக்குள்ள டைம் தான் நம்ம பார்க்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ட்ராப்லேருந்து தேர்ட் ட்ராப்புக்குள்ள டைம்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்லேருந்து செகண்டுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட்லேருந்து தேர்டுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் டோட்டல் ஒன் செகண்டு ஒன் டூ த்ரீக்கு டோட்டலாக ஒன் செகண்ட் டைம் ஓகேவா போர் நிறைஞ்சிருச்சு வெயிட் பண்ணுங்கள் நம்பர் ஆஃப் இன்டர்வல்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் டைம் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் டூ செகண்டு அப்போது ரெண்டு இன்டர்வல் அதாவது ஃபஸ்ட் ட்ராப்புக்கும் செகண்ட் ட்ராப்புக்கும் உள்ள இன்டர்வல் எவ்வளோன்னு கண்டுபிடிச்சோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் செகண்ட் ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட் ட்ராப்புக்கும் தேர்ட் ட்ராப்புக்குள்ள இன்டர்வல் எவ்வளோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் டோட்டலாக ஒன் செகண்ட் ஓகேவா இப்போ எல்லோரும் தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லாம் எஸ் ஈக்குவல் டு யூடி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் ஓகேவா யூ வந்து இனிஷியல் வெலோசிட்டி ஜீரோ தான் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் யூ இக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைம் வந்து ஒன் செகண்ட் ஓகேவா இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபார்ம்லா எஸ் ஈக்குவல் டு யூ டி ப்ளஸ் ஹாஃப் ஜி டி ஸ்கொயர் ஓகேவா யூ வந்து இனிஷியல் வெலோசிட்டி ஜீரோ தான் 
அது எல்லாருக்கும் தெரியும் ஈ இக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஹாஃப் ஜிடி ஸ்கொயர் இந்த டிஸ்டன்ஸை கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டைம் வந்து ஒன் செகண்ட் ஓகேவா ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு ஜியோட வேல்யூ எவ்வளோ டென் அதனால் தெரியும் தானே ஈக்குவல் டு டி ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் எவ்வளோ ரொம்ப பெரிய விஷயம் தானே ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் தான் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டு டென் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் ஓகே மருந்து டேப் நேரம் இருக்கா கொஞ்சம் அழகாக இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க பொறாமப்படாதீங்க டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபஸ்ட் ட்ராப்பு ஃபிஃப்த் ட்ராப்பு ஓகே தேர்ட் ட்ராப்போட டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு வேணும் அது ஈக்குவல் டு ஃபைவ் மீட்டர் கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு கஷ்டமான ஃபீலிங் வேறு ஏதாவது டாப்பிக்கில் கண்டென்ட்டில் வேறு ஏதாவது கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் ஷேர் பண்ணுங்கள் சரி கூடிய சீக்கிரம் நாங்கள் வீடியோ போடுவோம் ஸோ எல்லோரும் நல்லா பண்ணுங்கள் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்ய